సో ఈ జర్నీలో మీరు సరే ఆ పెయిన్ఫుల్ ఎపిసోడ్లో నుంచి బయటకు వచ్చి కూడా ఆ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మీరు రీవిజిట్ చేయాలి మీ హెల్త్ కండిషన్ ప్రతి కొన్నేళ్ళకి చెక్ చేసుకోమని చెప్తుంటారు టు రూల్ అవుట్ అండ్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి మీరు వెళ్తారు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ అవ్వదు చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా కాబట్టి సో ఇప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఐ ఐ ఐ డోంట్ డూ దాట్ I so, don't do that. As I'm a matter of fact, a lot of what a lot of people don't know is that there is another chapter of cancer hidden somewhere again that completely changed my life. I know, yeah. Yeah. So I, I know part of it, but uh, it's something manam maatlaad maatladachu anukunte aa prashna adagadalchukunnanu. Taravata oka konta oka konta kaalam ayin taravata meeku oka major surgery jarigindi. Correct. Yeah. So and that probably changed shifted your life completely to a completely. It changed my perspective perspective towards uh, uh, medical sciences because cancer first time when you experience it and you go through the complete routine and you are authentic to the medical system ni manaslo manake em anipisthante okay na yuddham chesesa na naaku certificate vachestadi that i am cancer free ani cheppani kani adantha ayipoyaka first meeku cheppedi ante ledhu ledhu meer cancer free kaadu mee shariramlo ekkado inka cancer untadi ఈ క్యాన్సర్ని మీరు ఫైట్ చేయాలి అంటే మీరు మెడికల్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బట్ యూ నీడ్ టు బీ లిటిల్ కేర్ఫుల్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఏం చేంజ్ చేస్తుంది మనకు తెలియదు చాలా ఉంటాయి అక్కడ వెయిటింగ్ అదేదో ఎలాగంటే ఒక అందరు వెపనరీ పట్టుకుని రెడీగా ఉంటారు ఇట్ ద బుల్లెట్ కెన్ కమెట్ యూ ఎనీ టైమ్ అన్నట్టుగా దట్స్ ద పిక్చర్ దట్ దట్ మెడిసిన్ గివ్స్ యూ యు నో మెడికల్ సైన్సెస్ గివ్ యూ సో ఐ వాజ్ అగైన్ డయాగ్నోస్డ్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ ఆఫ్ అవేరియన్ and uh, ovarian cancer uh, ovarian breast cancer nunchi ovarian, ovarian cancer ovarian yeah which is also considered a very silent killer so i asked my doctors you know if i did my test properly i did everything properly somewhere something is happening what could be the reason for it because nalo a emotional strength ochaka i wanted to understand myself but what i slowly understood is over a period of time that regular medicine is a trauma medicine means edan ayinappudu dani address chesta tappichi it doesn't help you with the lifestyle mm. for us manaku tine food degger nunchi manam chuse screen l degger nunchi manaku ostunna impact of external uh, you know environment mm. degger nunchi gaani there is a certain lifestyle which is very important for you to actually live a very can- uh, cancer free life toxic free life that i found in ayurveda Mm. Ayurveda has been a phenomenal discovery in my life. And it's there. I don't know what my father is doing. 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 But there is medicinal value to it. You know, and re- recognition of that, realizing that have changed my life. And that became my, what do you call, my mission in life. like i need to inform the next generation think before eating pizza you know tinadaniki mundu koncham aalochinchandi mee bidda ko oka potato chips pettadaniki mundu koncham aalochinchadu ade oil lo ayindo ani cheppani alage mee pillalu chocolate adiginappudu meer chocolate alavaat cheyakandi you know aa manam chakkaga bellam tho chesina sweets tintam mana culture lo enduku bellam icharu manakanda ardham chesukondi మన ఫుడ్లో జీలకర్ర ఎందుకు ఉంటుంది ఒక ఇంగువ ఎందుకు ఉంటుంది ఒక లవంగం ఎందుకు ఉంటుంది ఒక జీరా ఎందుకు ఉంటుంది అర్థం చేసుకుని తిందాం బికాజ్ మన ఋషులు మన మన ఏన్షియంట్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ఒక జీవిత శైలి ఉంది ఆ జీవిత శైలిలో ఒక అర్థం ఉంది ఆ అర్థంలో ఒక పరమార్థం ఉంది అది మన మానవ శరీరానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అన్నది నేను అది నేను కమింగ్ జనరేషన్స్ కనుక టీచ్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే ఒక అందమైన శైలిలో రైట్ ఒక అద్భుతమైన విధానంలో అది అది చాలా ముఖ్యం అని నాకు అనిపించింది అది నాకు దట్ దట్స్ ద దట్స్ ద లెగసీ ఐ లైక్ టు లీవ్ బిహైండ్ బట్ వెన్ యూ ఆర్ డయాగ్నోస్డ్ మళ్ళీ పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ తోటి ఫస్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీరు ఒక వేకప్ కాల్ అని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకున్నారు మనకు అందరికీ మన మనకి మనకి ఏదో ఒక సమాధానం పరచుకోవడానికి ఏదో చెప్పుకోవాలి సెకండ్ టైం ఇది రిలాప్స్ అయ్యి ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు మీరు ఏం చెప్పుకున్నారు వై ఇస్ ఇట్ బ్యాక్ టు ఇన్ మీ అని అన్నప్పుడు మీకు ఏం అర్థం కనిపించింది అప్పుడు మటుకు నేను కొన్ని డెస్పరేట్ డెసిషన్స్ చేశాను ఆ జీవితంలో 
ఒక్కొక్కసారి ఏమవుద్దంటే ఒకటి మనం అచీవ్ చేయాలి అన్న ఒక గోల్ బికాస్ ఆల్రెడీ నేను గురువు ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేసేసాను ఫస్ట్ సినిమా అయిపోయింది సెకండ్ సినిమాలు ప్రిపేర్ అయిపోతున్నాను థర్డ్ సినిమా కూడా వచ్చేస్తుంది నేను ఒక రకమైన డెస్పిరేషన్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా నాకు సక్సెస్ రావాలి ఒక నాలుగైదు చేసేద్దామని నన్ను నేను చాలా ఒక థ్రెష్ హోల్డ్లో పెట్టేసుకున్నాను అంటే ఒక రథం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆకులు గుచ్చుకుంటాయి చూసారా రథంలో అలాగ నన్ను నేను ప్రెషర్లో క్రియేట్ చేసేసుకున్నాను అంటే ఓకే ఇన్ని రోజులు ఒక సినిమాకి వచ్చాము కానీ ఒక ఒక టెలివిజన్లోకి వెళ్ళాం ఒక రేడియోలోకి వెళ్ళాం మళ్ళీ సినిమాలోకి వచ్చేసా వచ్చేసిన వెంటనే మనం మనీ కంపేర్ చేసేసుకుంటుంటాం ఒకళ్ళతో ఓ మనం వాళ్ళు చాలా చేసేస్తున్నారు మనం కూడా చాలా చేసేసేయాలి ఓ వీళ్ళు చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు మన మనకన్నా స్టార్ట్ అయ్యారు మనకన్నా ముందుకు కెరియర్లో వెళ్ళిపోయారు ఆ కంపేరిటివ్ థింకింగ్ వచ్చింది నాకు అది మనం పడిపోతాం ఆ గాళ్ళు యాక్చువల్గా చాలా ఈజీ అది కూడా భయానికి ఇంకో ప్రతిరూపం అది నాకు రియలైజేషన్ రావడానికి చాలా టైం పట్టింది అప్పుడు నాకు నేను కూర్చుని కొన్ని రూల్స్ రాసుకున్నా నన్ను నేను నాతో ఎప్పుడు ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోను నన్ను నేను నాతో ఎవరితో కంపీట్ చేసుకోను నేను నా ఓన్ ఇన్స్పిరేషన్ అవుతాను నేను ఏమనుకున్నాలో జీవితానికి చెప్పేసా సో జీవితం నాకు ఇప్పుడు ఇచ్చింది నేను చేస్తాను అన్న ఒక రీషిఫ్ట్ నాలో అయ్యింది అంటే నాకు అప్పుడు ఏంటంటే ఒక రకంగా చాలామంది ఒక చిన్న కనెక్షన్ తీసుకొస్తా చాలామంది అడుగుతారు నన్ను సునీత నువ్వు ఇప్పుడు రీమేక్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అడుగుతారు దట్ వేకప్ కాల్ కేమ్ టు మీ విత్ మై విత్ మై సెకండ్ క్యాన్సర్ ఎందుకంటే నేను బంగారు కోడి పెట్టి చేసినప్పుడు చాలా గుడ్ ఇంటెన్షన్తో చేస్తా ఇప్పటికీ చాలామంది అంటారు సునీత అది చాలా యువర్ అహెడ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్స్ అంటారు ఆ కథ ఇప్పటికీ ఆ కథ చూసినప్పుడు నాకు చాలా హాయిగానే అనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ నావ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ రెడీ దెన్ అది ఆ అసెస్మెంట్ నాలో లేకుండే అలాగే ఓ మనం ఒక కథ చెప్పాలి అంటే ఒక పాపులర్ పర్సన్తో మనం టైఅప్ అవ్వాలి ఒక పెద్ద హీరోతో మనం టైఅప్ అవ్వాలి కథ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనం వాళ్ళకి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి ఇది ఒక ప్రొడ్యూసర్ రోల్ అని నేను యాక్చువల్గా అనుకున్నా ఆనెస్ట్గా నా కథ ఏంటి అన్నది నాకు తెలీదు నేనే కథ చెప్పాలనుకున్నాను నాకు తెలీదు నాకు అనుకున్న కథలు ఎప్పుడు దూరంగా కనిపిస్తుండే ఒక కొరియా సినిమాలో కనిపిస్తుండేది ఒక జపాన్ సినిమాలో కనిపిస్తుండేది లేకపోతే ఒక ఇటాలియన్ సినిమాలో ఆ కథ మనకు చెప్తే చాలా బాగుంటుంది కదా కానీ ఏంటో హీరో ఇష్టపడతారో లేదో ఈ కథ మనం ఇప్పుడు చెప్తే బాగుంటుంది కదా ఏమో డైరెక్టర్ దొరుకుతారో లేరో ఈ థాట్లోకి వెళ్ళిపోయాను నన్ను నేను చాలా తగ్గించేసుకున్నా కానీ ఆ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నాకు ఆ స్పేస్ ఇచ్చినాయి హైగా రిలాక్స్ అయ్యి తొందర ఏం లేదు ఇవాళ పొద్దున్న లేచి ఒక మంచి కాఫీ తాగి నేనే కథ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని డిసైడ్ అవ్వడానికి ఆ స్పేస్ కరెక్ట్ ఆ స్పేస్ నాకు నన్ను నాకు నేను తీసుకున్నాను అందరినీ కలిసా నాకు నేను మెంటోర్స్ అనుకున్న వాళ్ళు కలిసా రాఘవేంద్ర గారిని కలిసా సురేష్ బాబుతో కూర్చుని నాకు కొంతసేపు అందరితో కూర్చుని అడిగాను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు నాలో ఒక రకమైన సెల్ఫ్ ఇంటెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది సునీత అన్న ఒక పేరు ఒక దాని మీద పెట్టాను అంటే ఎందుకు పెట్టాను చిన్నప్పటి నుంచి నేను సినిమాలే అనుకున్నా అమెరికా వెళ్ళి కూడా సినిమాలనే అనుకున్నా నేనే సినిమా తీస్తాను అది నా మార్క్ ఏంటి అని నా మార్క్ ఏంటి ఐ థింక్ అక్కడి నుంచి నాలో షిఫ్ట్ వచ్చింది ఆనెస్ట్గా అప్పుడు వెళ్ళి ఒక మంచి కథ చెప్పాలి అంటే ఏ దేశంలో ఏ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉన్నారంటే నాకు కొరియాగా అనిపించింది అది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఐ వాస్ దేర్ అది ఏంటి ఆ సినిమా వాళ్ళు ఎందుకు అహెడ్ ఆఫ్ అవర్ టైం ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు రచయితలకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఒక రైటింగ్ అనే ఒక క్రాఫ్ట్కి వాళ్ళు ఎందుకు అంత వాల్యూని ఇస్తారు అని చెప్పని వెళ్ళి కూర్చుని అక్కడ అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ మార్కెట్ని అర్థం చేసుకుని ఎందుకు వాళ్ళలో ఆ రివల్యూషన్ వచ్చింది మన సొసైటీ మన కల్చర్కు కథ చెప్పాలి అని అంత చిన్న దేశం ఆ పాపులేషన్ చూస్తే మనకి నవ్వు వస్తుంది వాళ్ళ యొక్క డిసిప్లిన్ వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్ వాళ్ళ యొక్క ప్రైడ్ వాళ్ళ కల్చర్ మీద ఉన్న వాళ్ళ ప్రైడ్ అది చూసి నేను సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ దెమ్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు అవర్ అని చెప్పిన ఈస్ వెన్ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా చావ్లా దిస్ ఇస్ మనారా చోప్రా హాయ్ దిస్ ఇస్ కార్తికేయ నేను డైరెక్టర్ తేజ అని ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఫర్ మోర్ సచ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ